你在家吧，我来给你过生日。是不是有人敲门啊？我来，我来。哦，啊，我来吧。你去。我来。哎，你不是忘了今天过生日吗？我没有说我忘记啊，我只是说，你是第一次给我买蛋糕。哦，那这下浪费了，两个蛋糕肯定吃不完。那当然是你给我买的。赵教授，你终于肯来了，生日快乐！你怎么知道我家在哪里？前天我说房费不够，让你来交，你回去的时候，我悄悄跟着你来着。你到底想要干什么？我就是想你了，至于这么凶。再说，我也给你留了余地，不然今天我就可以敲开门，把真相都告诉你老婆。什么真相？你还瞒着你老婆什么？什么就是真相啊？我都告诉他了，我没瞒着他什么。是吗，赵教授？你可别骗人了。老实告诉你。在你们回国之前，我早就看过你手机了。你和他发的那些微信，说你跟我只有一次，是你的一时冲动。没错，被他撞见的那次，的确是我们的第一次。可是你没告诉他，在他回国以后，你还和我同居了三个月。你怎么可以看我的手机？是我一时软弱，可是后来我们还是分手了。那是因为你知道了他在国内的下落，才跟我分手的。乔乔，你的用词，一时冲动，一时软弱，在我身上全都是一时，只有跟他才是一世。是我太太。结婚的时候我发过誓，我会跟她在一起一辈子。可我以为你会离婚的。我没有想过要跟她离婚，从来没。对，你是没说过。但你说你不开心，你说你老婆是个冷血工作狂，你说你孤单寂寞了，你还说你跟我在一起才觉得自己是个男人，你还说你爱我，这不是要离婚是什么？那些都是当下的感受，但是我劝你，不能太相信一个男人在床上说的话。
随你怎么说。今天来，我就是想告诉你，我们的关系结不结束，由我说了算。而我现在不打算结束这段关系。你何必呢？在学校里有那么多男孩子追你，你为什么非得苦苦追求一段注定没有结果的感情？退一步，放大家一条生路，不好吗？就是因为追我的人太多了，才轮不到你来甩我。嗯